welkom Grot Vijs by hierdie um, Afrikaanse les. Ons werk uit die Afrikaanse Platinum Boek. Um, Jullie sal sien hier so is sy. So jy is meer as welkom om hom ook vir jou aan te skaf. En ons gaan bykie kyk na kwartal 1 week 1 se gedeelte. In week 1 jylle gaan ons bykie kyk na nieuwe woorde. Ons gaan ook bykie na een story, ons gaan luister na een story en vraag beantwoord en hierdie noem ons soos een luistertoets. Dit beteken ek gaan om drie keer lees vir jou en dan gaan jy die vraag moet beantwoord. Waar um, jy eerste keer net gaan luister, ons gaan die vraag oudeer gaan, dan gaan jy um, weer na hom luister en terwijl jy die tweede keer luister, gaan jy dan gaan en um, vir jou antwoorde neerskryf en dan gaan jy die derde keer na hom luister en weer kyk na jou antwoorde en jou antwoorde verander soos nodig. So dit is wat ons dan nou in hierdie luister na story gaan doen en die story waar nou ons gaan luister jylle is Wilda, of sorry, Wilde Wanda, die oma met skop. Dit is die story wat ons nou gaan luister. Ons gaan kyk na die oma en saam met dit jylle gaan ons kyk na die kenmerke van die story en ons gaan een story lees, en so gaan jy ook vraag beantwoord oor een story. So ons noem hierdie ook een begripstoets. Jy kan dit vat as een begripstoets waar jy een story deurlees, en dan jou begrip wat jy uit die story uit ontvang het, gaan jy dan beantwoord door die vraag te beantwoord. Jylle ons gaan nou bykie kyk na nieuwe woorde. Jy moet asjeblief hierdie woorde in jou skrif skryf, en dan saam met dit soek jy die betekenis in die woordeboek. Jy sal sien, daar is al reeds van hulle reeds gedoen vir jou, hulle is hier in blauw, en ek het hulle onderstreep en die verduideliking reeds gedoen. Maar die ander gaan jy gaan en jy gaan een woordeboek naslaan, en jy gaan dan op die ou eind vir my um, dit dan skryf. Jy gaan skryf, die eerste ene is koekies, jy gaan skryf koekies, streepie, en jy gaan sy betekenis dan laan sy omskryf, precies soos hierdie wat ek reeds gedoen het. Kom ons begin en ons kyk na die eerste ene. Die eerste ene sê, Koekies. Die tweede woord wat jy moet gaan soek is tiener. Dan kry ons die woord operatie. Hierso het ons rivierbedding. Nou rivierbedding jylle is die kant van die rivier. As jy al soos by rivier was of by water was, as jy sien aan die kant is dit die rand. Dit is waar die, die water stop en dan grond weer is. En dit noem ons die rivierbedding. Dit is die kant van die rivier. Dan het ons die woord wegneem. Eet is, ons het die woord robot. Gaan slaan bykie na wat hierdie woorde beteken en skryf dit neer. Dan het ons veldwachter. Nou veldwachter jylle is een opgeleide persoon wat na wilde dieren omsien. Jylle sal sien nie so, hierdie woord is nie reg nie. Voor ons daai, hierdie woord moet persoon wees. En persoon jylle het twee O, so persoon skryf ons so. Persoon. Dan jylle, die volgende ene is levensboek. Wat is een levensboek? Dan foto, boekpoeier. Wat is boekpoeier? Gaan slaan bykie na. Dan viertrek, voertuig. Dis een sterk voertuig waarmee op grondpaie en in die veld rondgereik kan word. In Engels noem hulle dit a 4x4, ek weet nie of julle dit al gehoor het nie, maar in Afrikaans, ons is nou bezig met Afrikaans, we moet asjeblief het nie 4x4 gaan skryf nie, ons is bezig met Afrikaans nou julle, dit noem ons a viertrek voertuig. Dan het is hierdie tatoeëermerke, skryf bykie neer wat dit beteken, troie, jammer, die woord jammer. Dan vul is verweideraar, iemand wat vul is wegneem na die vul is hoop, of ons noem hulle skoonmakers. Hulle is skoonmakers. So Phyllis verweideraars is skoonmakers. Hulle kom vat ons Phyllis weg. Dan kry ons die woord waaksam. En dit beteken, jy is versichtig en jy is oplettend. Jy is nie hastig nie. Jy is rustig, so jy is versichtend en jy kyk rond, so jy is waaksam. Goed, jy gaan gaan en dan gaan jy, um, die opskrif is vandagse datum wat jy gaan neerskryf. Nadat jy dit neergeskryf het, gaan skryf jy Afrikaans kwartal 1, week 1, en onder dit skryf jy nieuwe woorde. Jylle, jylle sal dit in die boek op bladsy 2 tot 3 kry, waar hierdie woorde dan nou is, wat jy moet gaan naslaan en op jou ouwend in jou boek skryf. So jy gaan en jy gaan skryf hierdie 17 woorde dan nou in jou werksboek neer, voordat jy dit doen gaan skryf. Eers vandagse datum, die opskrif is Afrikaans kwartal 1, week 1, en nieuwe woorde 
bladzijde 2 tot 3, wat jy in die Afrikaanse Platinum Handboek sal vind. Jylle ons gaan nou na een story luister van Wilde Wanda. Ek gaan die story eers een, eerste keer vir jou lees, so hier so is die reels van wanneer ons luister en dan op die an, ou end antwoorde skryf vir die vraag. Na. Eerste luister jy net, so jy gaan niks nou skryf nie, Ek gaan nou die story vir jou lees en jy gaan net rustig luister. Daarna, die tweede keer wat ek om gaan lees, gaan jy luister en jy gaan by hierdie vraagies aantekening maak. So ons gaan eers om nou lees, dan gaan ek die vraagies vir jou deurlees. Die tweede keer wat ek om vir jou gaan lees, gaan jy gaan en jy gaan aantekeninge op die vraagies 1 tot 6 maak. Nadat ons dit gedoen het, dan gaan ek om die derde keer vir jou lees en dan gaan jy gaan en jy gaan kyk na die antwoorde wat jy geskryf het na en jy gaan kyk of jou antwoorde daar nou saamstem en of jy happy is met dit, of jy blij is daar oor en dan gaan ons klaar wees met dit nou oor. So dit is nou luister toets wat ons nou bykie gaan oefen. So luister mooi na Wilde Wanda die oma met Skop. Daar was eendag een baie wilde, ongewone oma. Haar naam was Wanda. Sy was 80 jaar oud en heeltemal anders as ander oma's. Sy het al 10 operaties gehad om haar vet weg te snui en haar vel glad te maak. Sy het soos een tiener op haar rolskootse rondgejaag en tienerhemde en broeke gedra. Sy het tienermusiek soos koon en rood of soos koon en red hot chili peppers geluister. Sy het elke aand net wegneem etes geëet, nooit self kos gemaakt nie. Op een dag jaag sy 80 km per uur op haar rolskaatse oor een rooi verkeerslik. Die lichtse naam was Little Brother en hy neem toe een klomp foto's van haar en geer het alles vir die korante. Die volgende dag sien sy haar self in die korant en lees. Gistermiddag het die oma op haar rolskaatse gerei en teen 80 km per uur dier een rooi verkeerslik gerei. Die oma het tiener klere aangehaad en het oorals tatueermerke. Sy lyk na alles wat ek kind nie in oma wil heen nie. Oma Wanda gaan na little brother toe en praat met hom. Sy kom achter dat hy glad nie een slechte licht is nie en sy besluit om alles, om om alles te vertel van wat sy al aangevang het. Verlang was hulle vriende en elke dag het hy foto's van haar geneem. Een dag vertel sy hom dat sy nie meer geld het vir funky kleren en elke aand sy uitgaan nie en dat sy nou besef sy het haar hele leven lang net geld gemors. Little brother kry haar baie jammer. Omdat jy so lang so een goeie vriendin was, sal ek vir jou jou levensboek en boekboeier gee. Wat is dit? vraag sy. Jou hele leven staan in hierdie boek. Jy vee alles wat jy wil met die boekboeier uit en, en begin dan van vooraf met jou leven. Dit sal jou heeltemal verander. Soos blits is die oma daar weg om met haar nieuwe leven te begin. Van toe af het sy baie min foute gemaakt in haar nieuwe leven en sy was selfs een gewone oma wat koekies gebak en draaie gebraai het. Goed, nou jylle gaan ek saam met jylle die vraagies deurgaan Jylle sal sien die vraagies is die onder, so kom ons begin en ons lees die eerste vraagie. Waarom was Wilde Wanda anders as ander oma's? Gee asjeblief vier redes. Hoe vinnig het Wanda, Wilde Wanda oor die rooi liggerei? Waarvoor het Wilde Wanda nie meer geld gehad nie? Wat is boekboeier? Hoekom het Wilde Wanda elke aand wegneem etes geëet? Is jou oma soos oma Wanda? Sê ja of nee, en dan gaan jy en jy beskryf in twee sinde jou oma. Goed, so jylle, ek gaan nou weer die stik lees, jy gaan nou gaan, en jy gaan dan nou aantekening maak. So terwijl jy luister, gaan jy nou die 6 vraagies vir jou somme reeds antwoorde maak, wat jy dan nou dink die antwoord is. Goed, so kom ons luister weer. Wilde Wanda, die oma met skop. Daar was eendag een baie wilde, ongewone oma. Haar naam was Wanda. Sy was 80 jaar oud en heeltemal anders as ander oma's. 
Sy het al tien operaties gehad om haar vet weg te snui en haar vel glad te maak. Sy het soos een tiener op haar rolskaatse rondgejaag en tiener hemde en broeke gedra. Sy het tiener muziek soos kon en red tot chili peppers geluister. Sy het elke aand net wegneem etes geëet, nooit selfgemaakte kost nie. Op een dag jaag sy 80 km per uur op haar rolskaatse oor een rooi verkeerslig. Die lichtse naam was Little Brother en hy neem toe een klomp foto's van haar en gee dit alles vir die korant. Die volgende dag sien sy haar self in die korant en lees. Gistermiddag het die oma op rolskoolse gerei en teen 80 km per uur dier een rooi verkeerslig gerei. Die oma het tiener kleren aangehaad en het oorals tatueermerke. Sy lyk nie, sy lyk na alles wat die kind nie in die oma wil heen nie. Oma Wanda gaan aan Little Brother toe en praat met hom. Sy kom achter dat hy glad nie een slechte licht is nie en sy besluit om om alles te vertel van wat sy al aangevang het. Verlang was hulle vriende en elke dag het hy foto's van haar geneem. Een dag vertel sy om dat sy nie meer geld het vir funky klere en om elke aand uit te gaan en te eet nie en dat sy nou besef het sy het haar hele leven lang geld gemors. Little brother kry haar baie jammer. Omdat jy so lang so een goeie vriendin was, sal ek vir jou jou levensboek en boekboeier gee. Wat is dit, vraag sy? Jou hele leven staan in hier die boek. Jy vir alles wat jy wil met die boekboeier uit en begin dan van vooraf met jou leven. Dit sal jou heel te mal verander. Soos blits is die ouma daar weg om met haar nieuwe leven te begin. Van toe af het sy baie min foute gemaakt in haar lewe en sy was selfs een gewone oma wat koekies gebak het en treie gebraai het. Goed jylle, nou gaan ons om vir een derde keer lees, maar hierdie keer nou onthou, jy het nou reeds antwoorde geskryf vir hierdie ses vraag. En as al iwerse vraag is wat jy nog nie antwoord skryf het, is dit ook al kai. Ek gaan om nou vir een derde keer lees en dan gaan jy gaan en dier die antwoorde wat jy het, gaan jy kyk of jy saamstem nog met dit, as jy dit moet verander, verander dit, en vir die wat jy nog nie het nie, skryf jy daar nou antwoorde nie. Goed, so kom ons lees om weer. Wilde Wanda, die ouma met skop. Daar was eendig een baie wilde, ongewone ouma. Haar naam was Wanda. Sy was 80 jaar oud, en heel te mal anders as ander oumas. Sy het al 10 operaties gehad om haar vet weg te snui en haar vel glad te maak. Sy het soos een tiener op haar rolskaatse rondgejaag en tiener hemde en broeke gedra. Sy het tiener muziek soos kon en red tot chili peppers geluister. Sy het elke aand net wegneem etes geëet, nooit selfgemaakte kost nie. Op een dag jaag sy 80 km per uur op haar rolskaatse oor een rooi verkeerslig. Die lichtse naam was Little Brother en hy neem toe een klomp foto's van haar en geer dit alles vir die korante. Die volgende dag sien sy haar self in die korant en lees. Gistermiddag het die ouma op haar rolskootse gerei en teen 80 km per uur dier die verkeerslig gerei. Die ouma het tienerklere aangehaad en het oorals tatueermerke. Sy lyk na alles wat die kind nie in die ouma wil heen nie. Ouma Wanda gaan haar little brother toe en praat met hom. Sy kom achter dat hy glad nie een slechte licht is nie en sy besluit om hom alles te vertel van wat sy al aangevang het. Verlang was hulle vriende en elke dag het hy foto's van haar geneem. Eendag vertel sy hom dat sy nie meer geld het vir funky kleren en elke aand sy uitgaan nie en dat sy nou besef sy het haar hele leven lang met geld gemoor. Little brother kry haar baie jammer. Omdat jy so lang so een goeie vriendin was, sal ek vir jou jou levensboek en boekboeier gee. Wat is dit, vraag sy? Jou hele leven staan in hier die boek. Jy vir alles wat jy wil met die boekboeier uit en begin dan van vooraf met jou leven. Dit sal jou heel te mal verander. Soos blits is die ouma daar weg om met haar nieuwe leven te begin. Van toe af het sy baie min foute gemaakt in haar nieuwe leven en sy was selfs een gewone ouma wat koekies gebak en treie gemaakt het. Goed, jylle so, ons het nou bykie geluister na hierdie wilde Wanda oma en ons het toe nou ons vraagies beantwoord. So, jy gaan nou gaan en die vraagies wat jy nou op rolweg geskryf het, gaan jy nou in jou boek oorskryf. Goed, 
Jy gaan jou opskrif, is vandagse datum, as jy eers hierdie die volgende dag doen, en dan gaan jy, um, nadat jy nou, ons het moes nou klaar die story, maar jy gaan sê beantwoord vraag, en jy gaan sê, dit is op bladsy 2, en dit is wilde wanda. Goed, so wilde wanda, en beantwoord vraag, bladsy 2, en dan skryf jy jou antwoorde van nummer 1 tot 6 in jou werksboek neer. Hier gaan ons nou bykie kyk na die oome. Jy sal sien, hier so onder is 1, 2, 3 die oome wat ons nou gaan deurgaan, dan is die eerste prentjie, die tweede prentjie en die derde prentjie. Goed, jy gaan as volg dit in jou boek moet skryf, jy gaan die die oom skryf, so jy gaan argument van dolwe, um, kyk na hierdie voorbeeld wat ek nou vir jou gaan lees, jy gaan skryf, van neskierigheid is die tronke vol en die kerke leeg, en dan gaan jy sy antwoord skryf, van neskierigheid beland jy in die moeilikheid, en dan in hakkie zele, skryf jy dan die prentjie by wat hy pas. So hier so is 1 tot 3 en hier so is 1 tot 3 prentjies, maar hulle is nie, die prentjies is nie in die volgorde, so is die idiome nie. Jy moet self gaan besluit wat die prentjie pas by wat die idiome noemer. Goed, kom ons lees die eerste ene. Die eerste ene sê vir ons, iemand like soos een rechte, wilde vrachtdag. Nou jylle, wat beteken dit? Dit beteken iemand like onverzorg. Die hare is staan woes, kleren is vuil, en of die kleren is ongestrijd, die persoon like die mekaar. Jy gaan dan kyk by hierdie drie prentjies, wat er een pas by dit, en dis die enekie wat dan in die hakkie moet kom. Die tweede een sê vir ons, die kinders gaan bos. Nou wat beteken dit jylle? Dit beteken die kinders gaan wild of woes te keer, hylle raas erg. Goed, so as iemand vir jou sê, jo, die kinders gaan bos, dan weet jy hierdie kinders raas nou na. Dan kyk ons daar, was een wild vreemde besoeker by ons huis. Goed, daar moet net een S by kom, daar was een wild vreemde besoeker by ons huis. Dit beteken, daar was iemand wat ons van geen kant af ken nie. Goed, so vreemd beteken dit is vreemd, jy ken nie dit nie na. So dit is as gevolg van, dit is een vreemde reek, jy ken nie raar reek nie, of is een vreemde persoon, jy ken nie raar persoon nie. En die intensieve vorm vir vreemd jylle is wild vreemd. Goed, so ons het om in hierdie idioom nou gebruik, daar was een wild vreemde besoeker by ons huis. So, jy gaan vir my sê of het prentjie 1, prentjie 2 of prentjie 3 is. Goed, in jou boek gaan jy dan nou vir ons vandagse datum skryf en jou opskrif is Idiwome, bladsy 2 en onthou ons werk uit die Platinum Afrikaans graad 5 handboek. En dit is huistal. Ja, so hier so is nou drie verskillende Idiwome, gaan skryf hulle in jou boek, inhakies, die prentjie by wat hy kom, en so het jy nou drie nieuwe idiome lekker geleer. Ons gaan nou bykie een story lees, en dan, nadat ons die story gelees het, jylle gaan ons bykie vraag is beantwoord. Ons noem dit ook soos een begripstoets, ons leer jylle om op die ouwe te begripstoets lekker te kan antwoord, maar jylle, een story het ook kenmerke. So kom ons begin eerst en ons gaan kyk bykie na een kort verhaal, wat een kort story is, sy kenmerke. Eerste wat ons sien is een kort verhaal, het een inleiding, hy het een hoof inhoud en hy het een slot. As jy kyk na hierdie hamburger, nou, daar gaan jy sien, boekant, die boonste ban, of die boonste brooikie, is die inleiding. Die middelste, waar die vleisie is, is ons hoof inhoud, en aan die einde, die onderste brooikie, noem ons die slot. Dis die einde. Nou, een kort verhaal het altyd so iets, hy het een inleiding, wat hy vir jou een inleiding gaan geer, dan het hy een hoof inhoud, wat uit verskillende paragrafe bestaan, en hy het een slot. Maar so jylle het elke paragraaf, van daar die hoof inhoud, van daar die paragrafe, een hoofgedachte. Nou wat word bedoel met hoofgedachte? Dit beteken, dis die belangrikste idee in daar die paragraaf. So wanneer ons net nou die story gaan lees, gaan jy sien die verskillende paragrafe van hy opgedeel is, en elke paragraaf jylle het een hoof idee. Maar so ook is daar verskillende karakters in een story. Nou karakters jylle is die persoon of ander weese in een story. Selfs dieren jylle kan karakters wees. Goed, en die hoofkarakter jylle is die een waar oor die story gaan. Kom ons sê hierdie gaan oor oom Leeuw, en oom Leeuw sy story word vertel waar hy in die bos is en waar hy nou moes gaan jag het. So hierdie story gaan oor oom Leeuw. Nou oom Leeuw is dan die hoofkarakter karakter in daar die story. Ons kry ook in die story ruimte of plek. Dit is waar die story afspeel jylle. So ons het nou gelees van oom Leeuw in die bos, dit beteken nou, dit speel in die bos af. Nou, 
So ons kan dadelijk, ons is nie fysies, dit is nie fysies op die um, TV waar ons nou kan sien die story nie, ons lees na die story en in die binnen ons brein sien ons dat hij is in die bos. Ok, so dit is die ruimte of die plek. Jylle so het die story ook een specifieke tyd. Dit is op een specifieke tyd. So oom Leeuw gaan vroeg ochend in die bos en eeuwenskielik hoor hy iets. So wanneer het hy gegaan? Hy het vroeg ochend gegaan. So daar is een bepaalde tyd, een specifieke tyd wat die story ook afspeel. Dan jylle kry ons die story gebeur, um, die dinge wat in die story gebeur en ons noem dit die intrige. Nou die intrige bou ook die, die klimak. So dit is die verskillende goed wat gebeur. So die eerste paragraaf vertel vir ons, het is vroeg ochend en hy is nou op pad bos toe en het eeuwenskielik iets gehoor. Na. En dan gaan hy oor en hy vertel van, daar sien hy dat die gras voor hom beweeg. Wat kan dit wees? So dit is opbouwend en op die ou eind sal ons sien dat daar was een probleem. Na. Daar was een probleem en aan die einde jylle is die probleem opgelost. So eerst uit ons inleiding wat nou vir ons gesê, dit is vroeg ochend en om Lewis in die bos, hy gaan nou jag. Nou het ons omtrend drie paragrafe wat vir ons vertaal van wat hy gedoen het in die bos en aan die einde jylle verduidelik het vir ons hoe die probleem opgelost is. So hierdie is baie belangrik wanneer ons een story lees, wanneer ons een kort verhaal lees, dat ons hierdie verskillende goed verstaan. Ons verstaan daar as een inleiding, een hoof inhoud en een slot Ons verstaan daar ons hoofgedacht is, jylle, ons moet verstaan daar ons verskillende karakters, ons kry ook hoofkarakters, dan weet ons daar ons ruimte of plek en dit betekent dus waar hy afspeel. Ons weet het die story gebeur op een specifieke tyd, saam met dit jylle weet ons ook dit wat in die story gebeur, noem ons intrige. En daai wat dan gebeur veroorzaak een klimax, dit veroorzaak op die ou en die gevoel wat ons uit die story uit gaan kry. Dan jylle saam moet ons weet dat aan die einde word die probleem dan nou opgelost of ons kry die antwoord op ons vraag. Nog iets jylle wat um, nodig is vir die lees van een story en op die ouwe om die vraag te gaan beantwoord is ons gebruik context leidrade en dit is wenke wat in een sin paragraaf of gedeelte gevind word wat op die ouwe eind vir ons die betekenis deurgee van nieuwe woorde of onbekende woorde. Goed, en ons noem hierdie ook leesstrategie, dit is die manier hoe ons hierdie story nou gaan lees. Ek deel nou met jou, dat jy moet die volgende drie sinne vir my lees, en dan moet jy kyk na die nieuwe woorde, en verduidelik wat daai woord beteken, want op die ou eind jylle gebruik ons verskillende woorde in stories, en as jy nie een woord verstaan nie, gaan jy nie die concept van daar die paragraaf verstaan nie, of jy gaan nie die klimax of enigszins die story verder verstaan nie. As ons kyk na die eerste ene, sê ons, hulle sal baie waaksam moet wees. Wat beteken waaksam jylle? Waaksam beteken is baie verzichtig. So hulle moet verzichtig wees. Hulle kan nie sommer net hardloop en raas nie. Hulle moet verzichtig wees. Daar is moendlik gevaar waar hulle is. Nou, dis doodstil. Wat beteken dit, dis doodstil jylle? Dit beteken dis baie stil. So dis die intensieve vorm van stil is doodstil. Dan hulle hou stil, dis nou weer ander stil. Wat is die hou stil? Hulle stop. Die voertuig hou stil. Na, dit beteken die voertuig stop. So hierdie is um, leesstrategie wat ons gaan gebruik om die volgende story te lees. Um, jy gaan kyk na verskillende woorde en op die ouwe, as daar woordkies is wat jy nie verstaan nie, gaan slaan dit na, so dat jy op die ouwe en die story makkelijk kan verstaan. Dan jylle, wanneer ons die story lees, is daar verskillende karakters, ons het reeds altijd gesê, en ons het ook gesê dat selfs dieren kan karakters wees. Na, ons gebruik beskrywende woorde wat op die ouwe en die gevoel vir ons gaan beskryf. Na, dit beteken soos um, hastig hardloop hulle, oor die pad. Hoe hard loop hulle? Hulle hard loop hastig, so dis vinnig. Daardig geer die gevoel van hastigheid, van vinnig. Of um, die treerende akkadis, dan weet ons, die akkadis is hardseer, so dan sê dit vir ons die gevoel goed. So beskrywende woorde word gebruik, so dat ons die gevoel kry. Daar is ook dialoog. Dialoog jylle is gesprekke tussen, tussen mekaar, na, tussen twee persoene of meer as een, 
Dit is een gesprek wat op die ouwe vir ons die storyline vertel. Dit wijs voor ons dat hulle praat met mekaar en op die ouwe kan ons verstaan hoe die karakters dan in mekaar pas. So jylle, ons gaan hierdie dan nou gebruik, ons gaan leesstrategie gebruik en ons het een beetje achtergrond gebruik van wat ook in een story gebruik word om op die ouwe en die story lekker te kan lees. So kom saam met my nou en ons gaan lees hierdie story. Die story gaan oor, dit is een wild story. Alright. In hierdie story jylle sal jy op bladsy 4 in jou Platinum Afrikaanse huistal handboek vind en dan gaan ons bykie vragen vraag is oor om beantwoord. Maar kom ons begin eerste en ons gaan lees. Goed, ons gaan hier so boe begin, hier boe by Werner. Goed, Werner en Seseku woon in een privaatkamp in die kreer Weltuin. Hulle paas is veldwachters. Naweke mag hulle saam in die veld ronddraai. Dis vir hulle heerlik om so nabe aan die wilde dieren te woon. Op een dag roep Wennerse pa hulle. Hulle gaan te voet saam na een van die rivierpoele. Die twee is bykie bang, maar ook opgewonde. Hulle sal baie waaksaam moet wees. Enige dier kan in die gras wegkryp, vluister Wennerse pa. Hulle loer versichtig rond. Dis doodstil. Veraf hoor hulle reeds een geproes en een geblaas by die rivier. Dis beslis die seekoeie. Toe hulle by die rivierbedding kom, sien hulle een spoor in die sand. Dis een leeuwspoor, sê Werner. Dis reg, prijs sy pa om. En al is leeuw so groot, trap hulle baie lichtvoets. Die naals word heeltemal ingetrek as hulle loop. Die volgende naweek rai Wenner en Seseku met een viertrek voertuig saam met hulle paas veld toe. Dis doodstil in die veld, net die voertuig sy machine raas. Die voertuig rai skielik stariger, hulle hou stil en een eind van die pad aflee een buffelkarkas. Die karkas is oortrek met voels wat vreet, hulle is vreselik beseer met bloed. Sorry, hulle is vreselik besmeer met bloed. Die gulse gevoels druk sommer hulle koppe tussen die ribbes in en skeer stikkies vlees los. Dit is aasvoels, hulle word die veldse vullis verweideraars genoem. Vir Wenner en sy seko is alles so interessant. Hulle leer elke naweek so baie. Goed, so nou weet ons, ons kan klaas sien, dat hierdie story speel in die veld af. Nou, want hulle sê reeds hier vir ons, dis in die kreer wildtuin, so dis in die veld. Ons kan ook sien, dat hierdie is een sterk inleiding, want dit trek het dadelijk ons aandag. Nou, wanneer ons hierdie eerste drie, want dis die eerste paragraaf, wanneer ons hierdie inleiding lees, nou, dan is dit dadelijk van, yes, ons wil die story verder lees. Saam met dit jylle, staan hierdie alleen, Daar is een rede dat hierdie alleen staan, dat dit nie deelvorm van ander paragraaf nie, want dit verskep vir ons die inspanning wat daai beteken. So dit is spanning, dit is doodstil. So dadelijk sê dit vir ons, hoe, pas op. Goed, dan jylle is hierdie die hoof inhoud. Die hoof inhoud is wat gebeur in die story. So hier so sê hulle vir ons, dit is doodstil, So hierdie hele gedeelte, sien jylle hier, hierdie hele gedeelte verduidelik nou vir ons wat vind plaas in hierdie story. En dit noem ons die hoof inhoud. So het ons ook toe nou een slot, wat hierdie story dan nou afgesluit het, om nou die probleem van hulle was in die bos, en eeuwiskielik hierdie, maar weet jy wat, dis alles veel interessant, en hulle geniet het, en hulle leer elke naweek somme baie. Ok, ok. So jylle het ons nou hierdie story nou lekker gelees, ons gaan nou dier die vraagjes gaan en weet jy wat, hierdie is nie soos die luistertoets, waar jy nie die story by jou het nie. Hierso het jy die story en jy gaan soek die antwoorde in die paragrafe en in die story wat jy dan nou gelees het. Een ander interessante ding is, al die kaapse buffels na, kom in Afrika voor. So as jy enigszins hoor van daar is een kaapse buffel, dan weet jy, oh, dit kom in Afrika voor. Ok jylle, Ons het nou vraagies op grond van hierdie, kom ek skuif myself net hierdie kant toe, goed. Hierso is die leestik, so die leestik gaan heel dat die by jou bly. Jy gaan in jou boek, gaan jy die opskrif skryf, een wilde story, en jy gaan die vraag op bladsy 5 kry in jou Platinum Afrikaanse handboek, 
en jy kan dan die vraagjes gaan beantwoord. Kom ons gaan die vraagjes dier. Die eerste vraag jylle is, waar speel hier die story af? Goed, jy hier die paragraaf loontje, ons het om rees gelees ook, maar jy kan dan daar in een makkelijk gaan antwoord. Waar speel hier die story af? Die tweede een is, noem al die karakters in die story. Nie net enekie nie, nie net verwander in sy seko nie. Amal, goed. Wat is een veldwachter? Ok, as jy onthou, ons het reeds toe ons ons woorde moes gaan naslaan het in die woordeboek, sal jy om daar vind, wat is een veldwachter? Wat doen Werner en sy seko gewoonlik naweke? Gaan lees die story weer en vind daar die antwoord. Hoekom is hulle waaksam? Verduidelik vir ons, hoekom sê ons hulle is waaksam? Onthou, al jou antwoorde gaan jy in hierdie stik krij. Moe nie jou eie antwoorde nou wil skryf nie, jy beantwoord nou vraag om grond van die story wat jy gelees het. Wat was die geproes en geblaas wat hulle nou by die rivier gehoor het? As jy om vergeet het, gaan lees die story weer en gaan vind daar die antwoord. Wat er dierse spoor het hulle gesien? Sê vir ons bekie. Dan, hoekom het die viertrek voertuig stariger gerei? Verduidelik vir ons onthou, die antwoord is alles in hierdie stik. Wat het langs die pad gele? Verduidelik vir ons daar. Hoekom was alles besmeer met bloed? Hoekom? Hoekom was alles besmeer met bloed? Wat een soort voels het die seens gesien? En dan, hoekom word gesê hier die voels wat hulle gesien het? Is vullis verwijderaars. Hoekom sê ons so? So jylle, hier so is nou een lekker kort story wat gaan oor wilde dieren en mense en waar hulle was en dat hulle bykie nie wild was en hulle bykie gaan kyk het. Nou, goed, so jy gaan nou gaan in jou boek gaan jy opskrif skryf en jy gaan hier die vraagjes dan nou een vir een beantwoord. En gebruik hier die leestik jylle, dit is hoekom, hy is nie een luister toets nie, hierdie is een begrips toets wat gaan oor, verstaan jy wat jy nou self gelees het? So dit is wat ons hier nou nou kyk. Goed, jylle hierdie bring ons dan nou aan die einde van hierdie Afrikaanse les, wat ons week 1 nou bykie afgesluit het. Asseblief, as hierdie jou kon help, like hierdie video so dat jy vir ander ook daarvan kan vertel, Gee een comment as het jou gehelp het en subscribe as het blief aan ons kanaal, so dat jy wekeliks ingelig word van nieuwe materiaal wat bijgevoeg word.